ചൂരിച്ചാളെങ്കിൽ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് രാജമ്മ ചേച്ചി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരിക്കും സഹ്യന്റെ തെക്കേ അറ്റം ചുറ്റി തമിഴ്നാട്ടിലെ തൂത്തുകുടിയിലേക്കാണ് യാത്ര 
അവിടുത്തെ ഹാർബറിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങാനാണ് രാജമ്മ ചേച്ചി പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ചേച്ചിയുടെ സമുദായത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ കടലിലെ മീൻ കുറഞ്ഞതൊന്ന് ആഗോളവൽക്കരണം കൊണ്ടുവന്ന വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ മറുവശം വലിയ മറുനാടൻ കപ്പലുകൾ പുറം കടലിൽ വലയെറിഞ്ഞ് മീൻ പിടിക്കുന്നു നാട്ടിലെ മീൻ പിടുത്തക്കാർ പോയി പിടിക്കുന്ന നല്ല മീനൊന്നും നമ്മുടെ ചന്തകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പേ കയറ്റുമതിക്കാർ വാങ്ങിച്ച് പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത തുറയിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങി അടുത്തുള്ള ചന്തയിൽ കൊണ്ടുവിറ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന രാജമ്മ ചേച്ചിക്കൊന്നും അത് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ വില കുറച്ച് മീൻ കിട്ടുന്ന തൂത്തുകുടി പോലെയുള്ള ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി മീൻ എടുക്കുകയാണ് ഒരേയൊരു വഴി കഴിഞ്ഞ എത്രയോ കൊല്ലമായി രാജമ്മ ചേച്ചി ഈ യാത്ര പോകുന്നു ജീവിതം കടലിനെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിലും കരയിൽ കിടന്ന് അലച്ചിലും പാടുമായി മീൻ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പെണ്ണുങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് രാജമ്മ ചേച്ചി വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ചേച്ചി മീനും കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു വഴിയോരത്തിരുന്ന് വിറ്റ് തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനമുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ മീൻ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കും പിന്നെ വാടി ചെന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കും ഒരു ഓമലെന്ന് പറയും ഈ വാല പോലെയുള്ള പന പോലെയുള്ള കെട്ടിയ ഓമലെന്ന് പറയും ആ ഓമലിൻ്റെ അകത്താണ് മീൻ കയറ്റി വെക്കുന്നത് ഒരോമൽ മീനൊക്കെ നൂറ് രൂപയാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ ആറാട്ട് ഏഴാട്ടൊക്കെ പവക്കും പവത്തും ആരെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാടി പോകുന്നത് വീട്ടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിന് നാലിരട്ടി വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് ഞങ്ങൾ വരും ജീവിതങ്ങൾ പോയി കല്യാണമായി പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ കല്യാണമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട് അമ്മാവിയുടെ വീട്ട് ഏഴിൻ്റെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒരു മാസമൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോവാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇരിപ്പ് വരണില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അയാൾ എൻ്റെ പിറകെ എന്ന് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അന്ന് തൊട്ട് പിന്നെ തുടരെ മീൻ കച്ചവടത്തിന് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പിള്ളേരായി കുഞ്ഞുങ്ങളായി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു മാസം കഴിയണതിന് മുമ്പേക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പോകും അയാൾ എന്നെ വളർത്തിയതും പഠിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിൽ വിട്ടത് ഒരു മാങ്ങ ഞാൻ ചെയ്യും പഠിച്ച് ഒരു മാങ്ങ ക്രിക്കറ്റ് ടീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചു കോളേജിൻ്റെ ടീച്ചറായിട്ട് ഒരു മാങ്ങ എം ബി എ ഒരു മാങ്ങ എഞ്ചിനീയർ ഒരു മാങ്ങ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകണം കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിൽ ഞാൻ പേരിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പതിനെട്ട് ദിവസമായപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കാല് നടയായിട്ട് പോയി മീൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു സൈക്കിളിൽ കെട്ടി വിട്ടിട്ട് നേരെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് മീൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ എന്നാൽ പത്തിലെ ശരിയായിരിക്കും വാർത്തരുവോ ആയിരത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ നോട്ടിരിക്കുന്നു രാജമ്മ ചേച്ചി മീൻ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അധികം പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും ഈ പണിക്കിറങ്ങാറില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞമ്മളെ പോലെ ചെറുപ്പക്കാർ കുറവായിരുന്നു അവർക്ക് നാണക്കേടാണ് ഈ ഇതിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് പിന്നെ പിന്നെയാണ് അവർ ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഞമ്മൾ വഴക്കുറ അയ്യോ അളുവപ്പാളയിൽ ഒളുവച്ച ഒന്ന് എന്തിനി ഇങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് പോകാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ചേച്ചിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ ബസ്സിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ മീനും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു ബസ് ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും വളരെ മോശമായി പെരുമാറും ഞങ്ങൾ കുറെ അനുഭവിച്ചതാണ് ചേച്ചി 
റിയലേറ്റേഷനില്ല ഞങ്ങൾ കുറെ അനുഭവിച്ചതാണ് കേട്ടേ എന്ത് മാത്രം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ വെളുത്ത തീരത്തില്ല അയച്ചു വെളുത്ത് അനുഭവിച്ച തീരത്തില്ല കേട്ടെ ഇല്ല ഒരുപാട് അമ്മയുമാണ് അങ്ങനെ വളർത്തിയ മക്കളാണ് കേട്ടെ ഉറക്കം ഇല്ലാതെ ഊണില്ലാതെ മീൻ വിറ്റേണ്ട ഒന്നോടെ അങ്ങ് പോകും ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊല്ലത്തൊക്കെ ചെന്ന് കിടക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ചെന്ന് കിടക്കുന്നത് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരു അമ്പത് ദിവസം അടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കിടക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കിടക്കും അങ്ങനെ കുറെ അനുഭവിച്ച കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മീൻകാർ ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ പരക്കം പാച്ചിലിൽ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയ ഒരു കൂട്ടിലാണ് കടലിൽ മീൻ കുറയുന്നു കരയിൽ വിൽപ്പനക്കാർ തമ്മിൽ മത്സരം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് വരുമാനം കുറയുന്നു വേറൊരു ജോലിയും കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഒട്ടില്ലാതാണ് അങ്ങനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം ദുരിതക്കടലിനു മുകളിലെ ഒരു നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാം തലമുറകളായി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന പല ജോലികളും ഇല്ലാതായതും കടപ്പുറത്ത് സ്ത്രീകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് വല നെയ്യുന്നതും നന്നാക്കുന്നതും സ്ത്രീകളുടെ പണിയായിരുന്നു മീൻ ഉണക്കി ഉണക്കമീൻ കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കുക എന്നത് അവരുടെ വേറൊരു വരുമാന മാർഗമായിരുന്നു പുതിയ തുറമുഖം പണിയാനുള്ള പദ്ധതികളും അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മണ്ണൊലിപ്പും കാരണം കടപ്പുറത്തിൻ്റെ വീതി ശരിക്കും കുറഞ്ഞുപോയി മീൻ ഉണക്കാനൊന്നും ഇപ്പോൾ സ്ഥലമില്ല ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് കുടുംബമാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടില്ലാതെ എത്രയോ ജനങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ തുടങ്ങി രോഗികളായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കിടക്കുകയാണ് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും ഇല്ലാതെ എത്രയെണ്ണം കിടക്കുന്നു കടലിന് മീനില്ലാതെ കിടക്കുന്നു അവർ ഈ കടലിൽ കിട്ടിയാൽ അവരെ വീട്ടിൽ വിശപ്പറയും അല്ലാതെ ഒരുപാട് പേര് പട്ടണിയിൽ കിടക്കുക ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ കച്ചവടത്തിന് പോയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ വളർത്തും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ എം ബി എ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്കൂളിൻ്റെ ടീച്ചറായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ജോലി എവിടെ അവർ പിന്നെ വിദേശ നാട്ടിൽ പൈസ ഇറക്കി അവർ പോയി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ വിളന്നു അവർ കണ്ട രാജ്യത്ത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജോലി കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ അമ്മ അച്ഛനെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കത്തില്ലേ മത്സ്യമേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും പിന്നോക്കാവസ്ഥയും മാറ്റാനാണ് കേരള സർക്കാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ മത്സ്യ ഫെഡ് എന്നൊരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് മീൻ വാങ്ങുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ ഇടപെടാനും എല്ലാവർക്കും ന്യായവിലയും നിലവാരവും ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഫലം രാജമചേച്ചിയെ പോലെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് എത്തിയില്ല മത്സ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മത്സ്യപ്പെട്ട് വണ്ടി പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് തന്നു അല്ലാതെ ഒരു ആറ് പേർക്ക് ഒരു വണ്ടി തന്നു ആറ് പേർക്ക് വണ്ടി തന്നപ്പോൾ നീ അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് ഞാൻ അടിച്ച് പിരിഞ്ഞ് നിനക്ക് കച്ചവടമില്ല എനിക്ക് കച്ചവടമില്ല എനിക്ക് വണ്ടി വേണ്ട എനിക്ക് ആ പൈസ വിറ്റതാ അങ്ങനെ ആ വണ്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പോകും കടകളൊക്കെ ഇട്ടിരുന്ന അവരെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടകളൊക്കെ അവർ വേണ്ടപ്പെട്ട രീതി കൊണ്ട് അവർ തന്നെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് അവർ തന്നെ വീതിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം രണ്ട് മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഈ കച്ചവടത്തിന് പോകാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കയറ്റിയിരുത്തും അവളുകളെ കയറ്റിയിരുത്തും അവളുകൾ അതിന് മീൻ ഇറക്കി അതിനെ പിസിൻസ് ചെയ്ത് ഇവർ പങ്കുവച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകും ചുമ്മെങ്കിലും പറയണം മത്സ്യപ്പെട്ടാണെന്ന് മീൻ സംഭരണവും വിൽപ്പനയുമൊക്കെ കാര്യക്ഷമമാക്കി മീൻകാരെ സഹായിക്കാൻ സർക്കാർ പാടുപെട്ടിട്ടും വലിയ കാര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ വലിയ തോതിൽ പണമിറക്കി കച്ചവടം നടത്തുന്ന മുതലാളിമാരുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഓൺലൈൻ കടകളിലുമെല്ലാം മീൻ കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചിയെ പോലത്തെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരുടെ കന്നിയിൽ പാറ്റയിടുന്ന പരിപാടിയാണിത് കൂടുതലും ഞങ്ങൾക്ക് അടി അടി പറ്റിയത് ഈ കടകൾ വലിയ വലിയ മൊത്ത കടകളിലൊക്കെ ഈ മീൻ കച്ചവടം കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് വലിയ ഈ മാർച്ചറം പ്രീ പോലെയുള്ള കട കടകളിലെല്ലാം മീനാണ് ഇപ്പോൾ കച്ചവടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു തിരിച്ചടിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടകളിൽ മീൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെളിയിൽ ആൾ വരത്തില്ല അവർക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തും പെരട്ടിയും കൊടുക്ക
യാത് രാജ്യത്തുള്ള മീൻ വന്ന് സ്റ്റോറിലിരിക്കുകയാണ് ചീത്തയാവത്തില്ല ചീത്തയാവാത്തതിനുള്ള മരന്നൊക്കെ തള്ളിച്ചവർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കണ്ണാടിപ്പെട്ടിയിലൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് മൂടിയൊക്കെ വയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല സാർ ഇതും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇതിനേക്കാളും പട്ടണിയിൽ ഞങ്ങളായി കച്ചവടങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർ പറയണത് ഞങ്ങൾക്ക് പോയാൽ ഉടനെ ഓൺലൈനുകളിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ മീൻ എത്തിക്കും കടകളിൽ പോയാൽ എല്ലാ സാധനം വാങ്ങിക്കാം തുണി വരെ വാങ്ങിക്കാം പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാം എല്ലാം അമ്മ അച്ഛനെ വിളിച്ച് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ അവർക്ക് പുറത്ത് പോകണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും പാങ്കോട് ഇതുണ്ട് ഈ വലിയ മൊത്ത കടകളിലൊക്കെ മീൻ ലാലത്തിന് പോകണം കടകളിൽ പോയി പരിശോധിച്ച് നോക്കണം വേണ്ട ആ മീൻ എടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊണ്ട് തന്നെ മീനെടുത്ത് മണപ്പിച്ച് നോക്കണം ഈ വരവ് മീനിൽ മണ അമോണിയത്തിൻ്റെ മണമാണ് ഒന്നും വേണ്ട നൊത്തോലി എടുത്ത് മണപ്പിച്ചാലും മതി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം നൊത്തോലി എടുത്ത് മണപ്പിക്കണം അവർ കൊണ്ടുവരണം നൊത്തോലി എടുത്ത് മണപ്പിക്കണം അവരെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ സാമ്പിൾ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മീൻ കൊള്ളണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങി അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ പെട്ടിവണ്ടിയിലിരുന്ന് രാജമച്ചേച്ചി തൂത്തുകുടി മീൻ പിടുത്ത തുറമുഖത്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു എട്ട് മണിക്ക് മീൻ ലേലം തുടങ്ങിയാൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരും രാജമച്ചേച്ചിക്ക് ഇന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് വലിയ കച്ചവടക്കാരെക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ചേച്ചി മീൻ വിൽക്കുന്നു ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് പോയി മീൻ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറ്റുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചേച്ചി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മീൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വാങ്ങുന്നത് നല്ല പച്ച മീൻ ഒരു കെമിക്കലും ചേർക്കാതെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്ഥിരമായി മീൻ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെയും പോലെ ഇവിടെയും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള മൂത്രപ്പരയൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവിടെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരാറുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെയും ആധിപത്യം പക്ഷെ രാജമച്ചേച്ചി വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിലയും വിലയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കടലിൽ പോകുന്നവർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ചേച്ചിയെ വലിയ കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ പണിയുടെ പകുതിയായി ഇനി മീനുമായി ഉടൻ തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രാജമച്ചേച്ചിയുടെ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം തുടങ്ങുകയാണ്
തിരുവനന്തപുരത്ത് സിറ്റിയിൽ അധികാരികൾ നടത്തുന്ന കുറേ മീൻ ചന്തകളുണ്ട് രാജമ്മ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും പോയിരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാറില്ല ചേച്ചി പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണാത്ത ഒരുപാട് ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മീൻ വിൽക്കണ പലവ ആ പലവ ഇട്ടിട്ട് അവർ പൈസ വാങ്ങി പത്ത് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു തട്ടിന് വാങ്ങിക്കുന്നത് തട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പലവ പിന്നെ കടക്കാശ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ ജൂണിയക്കാർ വന്ന് ഇറക്കണേന് നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കണത് ഈ ജൂണിയക്കാർ അവർ ഈ മീൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് ചീത്ത വിളിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ അവിടുത്തെ ഗുണ്ടാസ് പോലെയാണ് അവർ അവർ കുറച്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ വഴിയോര ചന്തകളിൽ സ്ത്രീകൾ ചെന്നിരുന്ന് പേടിച്ചിരിക്കണം കുറവങ്കോണത്തെ ഈ വഴിയരികിൽ ചേച്ചി മീൻ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി ആദ്യകാലത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് പാടുപെടേണ്ടി വന്നതും ചേച്ചി മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ കുറവങ്കോണത്ത് മീനും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചേച്ചി ഒരു ഒരു അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് വലിയെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എഴുന്നൂറ് രൂപ തരാണെങ്കിൽ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നാളെ തൊട്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ മീനെല്ലാം തട്ടി തൂ ചീത്ത വിളിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിലെ പല പ്രയാസവും ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന് മീൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ അതിലേക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചേച്ചി കരയണു ഞാൻ പറഞ്ഞ് മോനെ ഒന്നുമില്ല ഈ മരത്തിൻ്റെ പൊടി വിടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മീൻ വെട്ടി ആൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ ചേച്ചി വഴക്ക് പറഞ്ഞു അത് പയ്യൻ പോയി ഫോൺ ചെയ്ത് അവനെ വിളിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ അടിച്ചമ വന്നിട്ട് ഇവനെ ഉടുപ്പോടെ കയറിയിട്ട് പിടിച്ചവരെ കുന്തലും തള്ളലും ആയി ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുന്നു പിന്നെ പോലീസ് ഒന്ന് മാറ്റിവിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ വിഴിഞ്ഞെത്തിയെന്ന് കുറച്ച് കൊഴിയാളെ പൊടി ഇവർ വന്ന് മീൻ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടെ ഇട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മീനും കൊണ്ട് പോയി പിന്നെ അവർ കമ്മിറ്റി കൂടിയിടണില്ല വിളിക്കണമില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് മാസമായി ഞാനെങ്കിൽ ഈ ജീവിത ഇത് ഈ കച്ചവടം ചെയ്താണ് ഞാൻ ജീവിക്കണത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരുന്ന മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ ത തകർന്നു പോയി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നെ ഞാനും മേഖലയിൽ ചേച്ചി ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മോൻ പറഞ്ഞ് എന്താണ് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവൻ ഇത് ക്യാമറയിൽ പിന്നെ പത്രത്തിൽ ടി വിയിൽ കൂടെ കെട്ടുകൊടുത്തു പത്രങ്ങളും ടി വിയും ഒക്കെ വാർത്ത കൊടുക്കുകയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ ഇടപെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ ശല്യക്കാർ പതുക്കെ ഒതുങ്ങി എന്നാലും ചേച്ചിയുടെ ഈ വഴിയോര കച്ചവടത്തിന് ഇന്നും നിയമപരമായ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരനോ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികൾക്കോ വിരോധം തോന്നിയാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രാജമ ചേച്ചിയുടെ ഈ കച്ചവടം പൂട്ടിക്കാം പകലില്ലാത്ത പണിക്ക് അതിൻ്റെതായ വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അമ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിലും രാജമ ചേച്ചി ഉഷാറാണെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പതുക്കെ തലപൊക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മീൻ വിറ്റാൽ അത്രയും വെട്ടണം മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മീൻ വിറ്റാൽ അത്രയും മീൻ വെട്ടണം അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് വെട്ടി 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 നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് നിമുത്താൻ പറ്റത്തില്ല കൊച്ചിലെയും മീൻ വെട്ടി വെട്ടി ഭയങ്കര വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത വേദന ചികിത്സയ്ക്ക് പോയാൽ മീൻ കച്ചവടം ആര് ചെയ്യും പ്രസവിച്ചപ്പോഴേ പതിനെട്ടിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്നും എഴിച്ചു പോയി പിന്നെ ചികിത്സയ്ക്ക് എവിടെ പോവാൻ അഥവാ വയ്യാതാകുമ്പോൾ ഉടനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഒരു ദിവസം കിടക്കും അതോടെ വീണ്ടും കച്ചവടത്തിന്
ഏതാണ്ട് പാതിരാവായിരിക്കുന്നു രാജമചേച്ചിക്ക് അവസാനം കുറച്ച് വിശ്രമം കിട്ടുന്ന സമയം തൂത്തുകുടിയിലേക്കുള്ള വണ്ടി ഇനി വെളുപ്പിനും മൂന്ന് മൂന്നരയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും യാത്ര തിരിക്കും അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കഥകളുമായി രാജമചേച്ചിയുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ ഒരു ഒരു ജിൻറ്റ് കോതമ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ കഞ്ഞിക്ക് പൊടിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് മെല്ലി പോയാൽ എട്ട് മണിയെങ്കിലാവും പൊടിച്ച് കിട്ടെ അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഞ്ഞി വെച്ച് അമ്മ തന്ന ഉറങ്ങണവർ ഉറങ്ങി പോവും കഴിക്കണവർ കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കഞ്ഞിയിൽ ചോറൊക്കെ ഇട്ട് സാമ്പാറൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പാത്രം വരി വരിയായിട്ട് നിന്ന് അതിനെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ കുടിച്ച കാലഘട്ടമാണ് അത് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പത്ത് മണിക്ക് അവിടെ ചെന്നിരിക്കും ഞങ്ങളെപ്പോലെ കുറേ ആളുകൾ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അടുത്തുള്ളവർ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും കഴിച്ചതിന് ശേഷം ചട്ടിയിലിട്ട് ചോറ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞിളക്കും എഴി എഴി ലൂർത് എഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർക്ക് കൂടെ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിച്ചത് നമ്മളാണ് തമ്പുരാൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ട് പോകണം